ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா கெமிஸ்ட்ரி இன் டெய்லி லைஃப் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த்தில் தேர்ட் டேர்ம் புக்கில் இருக்குது சரி சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட்டு ரோ சும்மா சாதா கதை கொடுத்துருப்பாங்க தமிழரசி அப்படிங்கிற டாபிக் வச்சு அவங்க டெய்லி நல்லா எங்கெல்லாம் எங்கெல்லாம் போகிறாங்க என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி லைட்டஸ் என்ன கதை கொடுத்துருப்பாங்க லைட்டாக பார்த்துக்கோங்க தேவை கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு சிமெண்ட்டு சிமெண்ட் அப்படிங்கிற வந்து வீடு கட்டுறதுக்கு அதாவது பில்டிங்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது அந்த சிமெண்ட் வந்து எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் யாருனா ஜோசப் ஆஸ்பிடின் அப்படிங்கிறவங்க இங்கிலாண்டில் அவர் கொத்துனார் இங்கிலாண்டில் கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த சிமெண்ட் வந்து போர்ட்லேண்டு அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த சிமெண்ட்டுக்கு வந்து போர்ட்லேண்ட் சிமெண்ட் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அந்த சிமெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சுண்ணம்பு மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிமெண்டில் என்னென்ன கலந்துருக்கு என்னென்ன மிக்சர் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சுண்ணாம்பு அதாவது லைம் ஸ்டோன் அப்புறம் களிமண் க்ளே அப்புறம் ஜிப்சம் இந்த மூணும் தேவைக்கேற்ப ப்ரொப்போஷனில் அவங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணும்போது எவ்வளோ தேவைக்கு இருக்குமோ அந்த தேவைக்கு யூஸ் பண்ணி சிமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுவாங்க இந்த மிக்சர் இந்த மூணும் அதாவது லைம் ஸ்டோன் க்ளே ஜிப்சம் இந்த மூணையும் நல்லா ஹீட் பண்ணி அப்புறம் நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பவுட்ரு பண்ணிடுவாங்க அந்த பவுட்ரு பண்ணி கடைசியில் கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் தான் நமக்கு வந்து சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிமெண்டில் வந்து கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து செட் ஆகிரும் அது கட்டி மாதிரி ஆயிரும் ஸோ ஜிப்சம் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் செட்டிங் அதுக்கு செட்டிங் ஆஃப் சிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டைமை கம்மி பண்ணக்காண்டி அல்லது கூட்டுறக்காண்டி இந்த ஜிப்ஸ்டம் ஜிப்சம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஜிப்சம் வந்து எல்லா சிமெண்ட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு காமனண்டு அதுமாதிரி சிமெண்ட்டை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிக்கிட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஏர் டைட்டு பேக்கேஜ்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ காற்று போனாலும் அது வந்து கட்டி பிடிக்கிற தன்மை உடையது அப்புறம் யூசஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு மோட்டார் தமிழில் காரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு தின் பேஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும் அந்த தின் பேஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிமெண்ட்டு அப்புறம் மண் தண்ணி இந்த மூணு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் அது மோட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்புறம் இந்த தர அந்த மாதிரி விஷயங்கள் போடுறதுக்கு இந்த மோட்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க செகண்டு கான்கிரேட் அது கற்காரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து என்னென்னா சேம் அந்த மோட்டார் மாதிரி தான் ஆனால் கூட வந்து கிராவல் சல்லி சேர்த்துக்கிடுவாங்க அதாவது மண் சிமெண்டு சல்லி அப்புறம் தண்ணி இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணி போடுறது பேர் தான் கான்கிரேட் இது வந்து பில்டிங் ப்ரிட்ஜு டேம்ஸு அந்த மாதிரி கட்டுறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆர்எஃப்சி பலு உட்பட்ட காரை இங்கிலீஷில் ரீஇன்ஃபோர்ஸ் சிமெண்ட் காங்கிரேட் ஆர்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் சேம் தான் ஆனால் வந்து எஸ்ட்ரா என்ன சேர்ப்பாங்கன்னா கம்பி அயன் அதை சேர்த்துக்கிடுவாங்க எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மண் சிமெண்ட் தண்ணி சல்லி அது போக வந்து அயன் ராட்ஸு அப்புறம் கெட்டு கம்பி அந்த விஷயங்கள் சேர்த்து அதுக்கு மேலே சிமெண்ட்டை போட்டு கட்டுறது அந்த ஆர்சிசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சீக்கத்தில் உடஞ்சி போகாத அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது வந்து பில்டிங்ஸ் பைப்ஸு அப்புறம் வாட்டர் டேங்க் ப்ரிட்ஜ் அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் நெகிழிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ டெய்லி யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸோ பிளாஸ்டிக் பற்றி பெரிய அளவுக்கு இல்லை ஆனால் என்ன தெரிஞ்சுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைப் இருக்குது பிளாஸ்டிக்ஸில் ஒன்று வந்து தெர்மோ பிளாஸ்டிக் இன்னொன்று வந்து தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் இந்த தெர்மோ பிளாஸ்டிக் அப்படிங்க என்னென்னா அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் பைப்பு பாட்டில் அதெல்லாம் வந்து மெல்ட் பண்ணிக்கிட்டு சாஃப்ட் ஆயிரும் சரியாக மெல் அது நல்லா மெல்ட் பண்ணிங்கன்னா நல்லா சாஃப்ட் ஆயிரும் அப்புறம் கூல் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஆயிரும் ஸோ மெல்ட் பண்ணுறீங்க அது சாஃப்ட் ஆயிரும் திருப்பி வந்து நீங்கள் இதை கூல் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது வந்து ஹார்ட் ஆயிரும் ஸோ இப்படி ஆறுது பேர் தான் தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எக்ஸான்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில் பைப்பு பக்கெட்டு மக்கு விளாட்டு பொருட்கள் எல்லாமே வந்து தெர்மோ பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்த தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னா தெர்மோ செட்டிங் பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிற என்னென்னு கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து மெல்ட் பண்ணும்போது மெல்ட் ஆகாது ஸோ எக்ஸாம் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ஹேண்டில் அப்புறம் பியூசி பைப்பு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து சாஃப்ட் ஹீட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக சாஃப்டோ ஹார்டோ ஆகாது மெல்ட் பண்ணும்போது ஸோ அதான்
ஃப்ளோரு டைல்ஸு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுறதுக்காண்டி மெலமின் யூஸ் பண்ணுறாங்க பிளாஸ்டிக்கில் என்ன டீமரிட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக் வந்து கண்டிப்பாக அழிஞ்சு போகாது நம்ம லாஸ்ட் கொஸ்டே பார்த்தோம் அப்புறம் இது வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து மண்ணுக்குள்ளே கலந்துடும் அப்படின்னா அந்த மண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் தண்ணி மழை பெய்யும்போது அந்த பிளாஸ்டிக்கை தண்ணி தாண்டி போகாதனால அப்படியே தேங்கிக்கிடும் அப்புறம் பிளான்ஸ்க்கு க்ரோத்தை பாதிக்கும் அப்புறம் அங்கங்கே தேங்கி எடுக்கிறதுனால கண்டிப்பாக கொசு மஸ்கிட்டோ இது நிறைய விஷயங்கள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது ஜாஸ்தி அப்புறம் அந்த பிளாஸ்டிக்கை எரிக்கிறதுனால தேவையில்லாத கேஸஸ் ஃபார்ம் ஆகியும் அதுவும் நமக்கு ரொம்ப டேஞ்சராக உண்டாக்கிடும் அடுத்தது கிளாஸு கிளாஸ் இந்த கிளாஸ் எப்படி மேனி பிச்சு போடுறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சிலிக்கா அதாவது மண் கால்சியம் சுண்ணாம்பு அப்புறம் சோடியம் கார்பனேட் இதெல்லாம் சேர்ந்து வச்சு பண்ணுறது தான் இந்த கிளாஸ் இந்த மிக்சர் மூணையும் வந்து நல்லா மெல்ட் பண்ணுறாங்க மெல்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஹை டெம்பரேச்சர் ஹை டெம்பரேச்சர் மெல்ட் பண்ணுறாங்க நல்லா பிசு பிசு பளவுக்கு விஸ்கோஸ் ஸ்டேஜுக்கு நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மோல்டில் மோல்டு நல்லா ஊற்றிடுவாங்க ஊற்றிக்கிட்டு தான் நமக்கு வந்து பிளாஸ்டிக் டிஃப்ரென்ஷியலாக கிடைக்கும் அந்த மோல்டை ஊற்றிக்கிட்டு மோல்டில் ஊற்றின பிறகு அதை வந்து ஸ்பீடாக கூல் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா பிரிட்டில் அதாவது இந்த கிளாஸ் கிடைக்கும் உடையும் தன்மை உள்ள கிளாஸாக கிடைக்கும் பிளேக்கபிள் கிளாஸ் அதே இது மோல்டில் ஊற்றிக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்லோவாக கூல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிளாஸில் லைட் வந்து பாஸ் ஆகாத மாதிரி ஒரு கிளாஸ் கிடைக்கும் சரியா இதான டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு வந்து மே மேக்சிமம் கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு அதாவது நார்மலாக கூலிங் நார்மலாக அந்த மாதிரி தான் மேனேஜ் பண்ணி தருவாங்க இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக கூல் பண்ணுறாங்கள்ல கிராடியலாக நல்லா கூல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பேர் என்ன அனிலிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கட்டுப்படுத்தி ஆற்றுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு அப்ளிகேஷன் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நமக்கே தெரியும் பல்பு விண்டோ பேனல் பீக்கர்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது சோப்பு கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அது பெரிய அளவுக்கு எதுவுமே இல்லை லைட்டாக வாஸ்து விட்டால் போதும் அதனால் தேவை கிடையாது அடுத்து ஃபைபர்ஸ் இலைகள் ஃபைபர்ஸ் ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபைபர்ஸ் இல்லை நேச்சுரல் சாரி நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் இன்னும் சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் நேச்சுரல் தான் டேர்ம் வந்து சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னா பிளான்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து டேரெக்டாக கிடச்சின்னா நேச்சுரல் ஃபைபர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கயறு ஜூட்டு ஜூட்டு வந்து ஜூட் சம்லேருந்து கிடைக்கும் அப்புறம் காட்டன் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரலாக உள்ளது இதில் வந்து காட்டன் ஃபைபர் பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதாவது செலலோஸ் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து காட்டன் ஃபைபரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிந்தடிக் ஃபைபர் இந்த சிந்தடிக் ஃபைபர் அப்படி என்னென்னா கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஏதாச்சும் ஃபைபர் உருவாக்குறாங்க அப்படின்னா அதான் வந்து சிந்தடிக் ஃபைபர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பாலிஸ்டர் நைலான் இதெல்லாம் வந்து சிந்தடிக் ஃபைபரோடைய எக்ஸாம்பிள் இது அது மட்டும் கிடையாது எக்ஸாம்பிள் இதை வச்சு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா பேராஷூட்டு அப்புறம் இந்த வலை மீன் வலை கயறு பிளாஸ்டிக் கயறு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணுறதுக்கு தான் இது ரொம்ப யூஸ் ஆகுது சிந்தடி ஃபைபர் நான் இவ்வளோதான் இந்த ஃபைபர்ஸ் பற்றி உள்ளது சரி இதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபேக்ட் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லைட்டாக வாசி விட்டுக்கோங்க அப்புறம் இவாலுவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதையும் லைட்டாக கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோதான் இந்த கெமிக்கல் இன் டே லைஃப் சப்ஜெக்ட் சரி கிளாஸ் பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ